哈喽，大家好，这里是环华半年啊。我们现在位于日喀则市的冈巴县啊。昨天晚上停的这个露营地，风景非常的优美。远处就是喜马拉雅山系啊，下面就是大草原，非常的优美风景。今天我们要去日喀则市啊，去看一个叫扎什伦布寺。我们之前去过布达拉宫啊，知道那边是历代某赖喇嘛的居住修行的地方啊。今天去的这个扎什伦布寺呢，是历代班禅大师修行的地方啊。所以说这个扎什伦布寺啊，还是有一定的参观意义的。现在是快十二点了，我们现在到了林拉乡，准备在这边吃个饭啊。啊！咱们在这个川菜馆吃完了啊，这里一份砂锅鸡，今天的我感觉还是挺值的，二十八块钱。然后路过这边啊，这个村子里边有个特色，给大家看一下啊，这是西藏独有的。牛粪饼啊，西藏这边的牛啊，因为一年四季都是吃草啊，什么别的都不吃，喝的都是山泉水啊。这个牛粪烧出来的味儿都是香的，他们一般就放在墙上晒晒成牛粪饼，牛粪饼冬天就可以烧了啊，比烧煤好多了。看一下啊，这每个牛粪上面都有手印啊，一巴掌一巴掌拍上去的。他们这边的牛粪有非常多的用处啊，看一下那边的墙上啊，也是糊的牛粪饼啊，这户人家就像是原来的房子啊。不像是政府后来给修的标准的房子。西藏这边和我们北方那边有个相似的点啊，就是家家户户都有个院子啊，这点还是很相像的。只不过他们的屋顶是平的嘛，因为这边很少下雨，很少下雪。吃饱喝足，继续赶路啊！因为这个地方已经属于到了大草原了，平时基本上也没有树啊。所以说这边它取暖就不像林芝那边，大家都会去砍树，然后劈木材，储备好。这边冬天主要还是烧牛粪啊，因为大草原这边养了很多的牛嘛，这个牛粪是不缺的。他们这边也是有卖牛粪，就是牛粪交易啊。当然现在国家不是都讲环保嘛，很多地方都慢慢的用电。来取代这些能源了啊！我们前两天在亚东的时候，国家还发补贴呢，补贴电热取暖器啊，原价一千五百八，补贴价一百五十八。当然这里边价格我感觉水分有点大啊。现在已经到了这个扎斯门口啊，刚买了门票，现在是旺季，一百块钱一张啊，帽子号。整个寺庙其实看点就在现在的这个图里边啊，分别是强巴佛殿、石狮灵塔。四十灵塔，五到九十灵塔，错钦大殿，还有一个斩佛墙啊，大概一个多小时就能逛完啊刚才这个据说闭着眼睛转一圈能插进去，反正是好事啊，不知道啥意思。能听到什么吗？嗯，说听到水声。听到什么？水声。水声。啊。在靠近这儿是吧？啊，但很少能听出来。这个扎什伦布寺特殊就在于它是历代班禅的修行的地方啊，这边主要是放了四代到十代班禅大师的灵塔啊，真身灵塔。为什么四世和十世是单独的灵塔，五到九世是合并的灵塔哈？这个主要原因是当年的革命啊，五到九世的灵塔全部都被破坏了，这个现在的这个灵塔是后面修建的合葬的，所以说有这么个情况。至于四世为什么没有被破坏啊？网上有传言啊，据说是当年四世灵塔的那个地方
被当做仓库，然后墙上面写了“咱们的主席万岁”啊，所以说大家就不敢破坏了啊，就保存下来了。这个扎什伦布寺政治地位还是。挺重要的哈，我们都知道西藏到了蒙赖武士的时候，就是是蒙赖喇嘛和班禅两个人在管啊。布达拉宫那边就是管整个拉萨周边的，然后班禅大师这边就是管日喀则这边后藏地区的啊。所以说这边也是当时的一个政教中心啊。另外还有一个点啊，这个寺庙当时是蒙赖喇嘛一世建的啊，然后到四世班禅的时候搬过来，在这边当了住持啊，然后就一直班禅大师就在这边修行了。这个寺庙并不是一开始就是班禅大师建的，我们看的强巴佛殿其实就是我们说的弥勒佛啊。班禅大师在藏传佛教里边是弥勒佛的化身啊，弥勒佛是未来佛。五十亿年以后啊，就是弥勒佛传教的天下了。现在是释迦牟尼佛祖传教的时候啊，因为这边是班禅大师的修行地啊，所以说这边供奉弥勒佛，供奉他的本身的佛，有世界上最大的强巴佛像啊。虽然说强巴佛和内地的弥勒佛都。都是指的同一个啊，未来佛。但是藏传佛教里边的这个强巴佛，外表和内地的弥勒佛还是不一样啊。内地的弥勒佛就袒胸露乳，笑呵呵的，是吧？这边的还是相对比较庄严的。长佛台的话，就和我们在白居寺看的一样啊。就是每年到了战国节，把佛像唐卡拿出来亮一亮啊。然后前面这些地方啊，就是扎仓和僧人们住宿的地方啊，还有一些其他的办事机构。咱们现在所处的位置是日喀则市的贡觉林卡，啊，林卡就是园林的意思。这边原来是班禅的下宫啊，一九五几年的时候被洪水冲毁了，然后又重新修建了一个新的园林给班禅大师啊。这边就荒废了，然后重新修理一下，变成了一个市民的公园啊。我们现在可以看到，这边有很多当地人在这边野餐、喝酒啊。日喀则市基本上是没有树的，周边地区也基本上都很少看见树啊。这个园林里边种了这么多树，造了个大池子，风景如果说是没荒废之前，应该还是挺好的。现在这种荒废了的情况下，也别有一番滋味啊。我们今天的日喀则之行就结束了啊，参观了扎什伦布寺，然后又到这个贡觉林卡来大概的看一下啊，今天就这样了，拜拜。